Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the interview exams of EY, where designation is business analyst and tech stack is Tableau and SQL. So without wasting any further time, let's move to the process. In this video, we are going to discuss about the process, interview round, interview question and tips to clear the interview. Okay, let's move to the process. Process is same that we discussed in the last video. EY generally take five to 10 working days to complete the process. If I talk about mine, mine process was completed within seven working days because jo mujhe call aaya tha, jab mere notice period, 10 din ka bacha hua tha. Okay, then I got a call, so jaldi jaldi complete hona hi tha. And if you clear the round, okay, then HR will inform you by EOD or the next next working days. Next working days will up to inform kari rete, you have cleared the round, okay. And this is how the process works and how to find the jobs of, of EY. First one is same that we discussed in the last video. EY career page, EY career page pe jao, search for the job, find out the job ID and ask for referral. So last video I mentioned kiya tha, guys, don't reach out to me or anyone just like ki, do you have a job in your company? Okay, nobody is going to check for you. You have to find out the job ID and ask for referral. This is how the process works. Otherwise, nobody is going to check out the jobs for you. Everyone has their work to do. Okay. Second is Nokri.com. Mujhe jo call aaya tha, I got a call from Nokri.com through a third party. Okay. The first mujhe call aaya tha, wo aaya tha Altex developer ke liye. But my primary skill is Tableau and Power BI. And secondary skill is Altex. So I rejected that profile. So then I called me call aaya tha business analyst ke liye. And tech stack is Tableau plus SQL. Okay. And third is LinkedIn. LinkedIn to aaj kal hum log Instagram ki tarah use karne lage hain. So you were very aware about how to find out the job on the LinkedIn. Okay. So this is how the process works. Let's move to the rounds. Rounds are so EY takes three rounds. First round is technical round. Second is again a technical round. Third one is technical plus manager round and then HR round. EY may if I talk about mine, Mera Mera yaha pe client round nahi hua tha. Okay, client round tabhi hota hai when company hire you for a specific project. Okay, so yaha pe Mera EY may nahi hua tha client round. And if we discuss about the round, round is again 30 minutes round. Every round is 30 minutes. Okay. And round first was more discussion on about my profile, what I have done in my career, what was my project experience. Okay. And some question are Tableau and the SQL and, and some question was situational based question. Okay. Okay. And let's come to the round two. Round two is again a technical round. Same process. We follow 30 minute round. Okay. And here the question were based on scenario based question okay and and your work experience your day to day activities okay and round 3 were technical plus manager round jo mera deloitte mein hua tha which was more focused on managerial but ey mein jo mera hua tha round 3 which was technical plus equally manager round okay yahan pe mere se technical question bhi puche gaye the plus managerial question bhi puche gaye the okay so this is how the process works of ey for me okay and then move to hr round hr round ko to aapko pata hi hai ki you have to negotiate and pitch for yourself okay so this is how the round works now let's move to the interview questions these are the questions that were asked to me in round 1 okay first question is introduction and second question is project and your day to day activities ye do to dono hi common question hai jo aapko har interview mein milne hi wale hai okay so be ready with this and prepare a clear and concise answer for this okay and the third question was for me is rate yourself in sql and tableau out of 5 or out of 10 okay so this is very tricky question so agar mujhe iska answer dena hota hai to i always say 4 out of 5 or 9 out of 5 because 100% kisi ko bhi nahi aata hai okay so you never say ki i know uh, everything about the tableau and the sql and i would rate myself 5 out of 5 or 10 out of 10 so that shows you are overconfident okay they there there should be a scope of learning always okay so this is how i answer this question the next question um, mujhe pucha gaya tha ki which data source you have used in your projects okay so you should be aware ki kon kon sa data source humne use kiya hai okay and how to connect with it so uh, it it could be cloud it could be sql server it could be my my sql snowflake okay and it could be excel as well okay so you you should be aware about this and now then then the question comes about my domain key which in which domain i have worked on 
and and what kind of kpis are related to that dashboards and so these questions were more about to know about my experience and about about my knowledge ki maine is domain mein kaam kiya hai mujhe kitna knowledge hai kon kon si kpi hai jo is domain se relate karti hai agar koi aap koi aapse poochta hai ki which kpi you have used in your dashboard so always share all all those kpi which are related to your domain okay if you are working in in retail domain so you should share about the kpi of of your retail domain na ki ki aap kisi bhi ki share kar do so that that doesn't make a link between your domain and your kpi okay so you should be aware about this to answer this question okay now let's come to the sql so sql se mere se ek ek theory question pucha gaya tha ki rank versus dense rank mein difference ye to me se deloitte interview pucha gaya tha so this is common question i i would say for sql point of view second question mere ko ek query di gayi thi ki find running total or or cumulative sum in the sql okay If you are, if you work on a SQL, you know how to solve this question. For your reference, I will provide a link of a video in in the description box. Okay, about this question. Now coming to Tableau. Tableau similar to question, pucha gaya tha ki why data blending applied sheet by sheet. Okay, so if you know the properties of data blending, so you you will easily answer this question. Okay, ki why data blending applied sheet by sheet. So this is the first question. Second question is blended axis. This is very very conceptual question of the tableau and order of operation order of operation is nothing but order of filters ki filter kis order mein apply hote hain okay like extract filter and then data source filter and so on okay fourth question was difference between pehle to ye pucha gaya tha ki uh, ki have you used lod in your projects i said yes then the then the question comes ki what is the difference between fix lod and include lod and why we use fix and why we use include so when it comes to the why you should share about ki apne apne projects mein fix lod kahan pe use kiya hai aur iska kya reason tha if you give a practical example of it this will add more advantage okay and the next question was what are the actions in tableau actions if you if you worked on the tableau dashboard so you will be aware about like filter action okay highlight action and go to url okay so these are the actions available in the tableau okay so me se last question pucha gaya tha ki if you get a chance to choose between power bi and the tableau which one you choose and why okay so ye bahut hi tricky and typical question hai ki actually ye question puchne ke piche reason ye hota hai ki aap kis tool ko zyada preference dete ho ya fir aap dono tool ko preference dete ho if i talk about mine अगर मैं इसका आंसर करता हूं तो आई विल आंसर लाइक दिस कि आई नेवर आई नेवर कंपेयर बोथ द टूल्स बिकॉज बोथ हैज देयर प्रोज एंड कॉन्स एंड एंड दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द क्लाइंट एंड द रिक्वायरमेंट्स ओके इफ यू आस्क मी एंड इफ यू आस्क मी एंड अबाउट माय पर्सपेक्टिव एज आई एम वर्किंग मोर ऑन द टैब्लू सो आई वुड गो विद द टैब्लू बट देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन बोथ द टूल्स ओके सो यू नेवर सेड की टैब्लू अच्छा है या पावर बी आई अच्छा है ओके सो यू शुड बी गो विद द न्यूट्रल आंसर विद दिस ओके सो दीज आर द क्वेश्चन अबाउट द राउंड वन लेट्स मूव टू द राउंड टू क्वेश्चन the question that were asked to me in round 2 introduction and project and your day to day activities these are very common question like i said earlier as well now let's move to the sql question first question pucha gaya tha find out fifth highest salary ye bahut hi common question hai if you are going for bi developer whether it's a tableau interview or power bi interview agar sql se question pucha jata hai to ye bahut hi common question rehta hai ki find nth highest salary okay so it could be fifth sixth seventh or और वट एवर इट इज ओके सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट ज्वाइन एंड लेफ्ट आउटर ज्वाइन ओके नाउ लेट्स कम टू द टैब्लू टैब्लू से पूछा गया था कि वट इज लॉजिकल लेयर एंड वट इज फिजिकल लेयर ओके सो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सो यू शुड बी अवेयर की फिजिकल लेयर क्या होती है एंड लॉजिकल लेयर क्या होती है और हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे ये दोनों रिलेटेड है इच अदर ओके सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज ट्रेंड लाइन एंड जो इसमें मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था व्हाट इज पी एंड आर वैल्यू इन द ट्रेंड लाइन ओके ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ बिकॉज दीज आर मोर रिलेटेड टू डेटा साइंटिस्ट रोल और यू कैन से फोरकास्टिंग काइंड ऑफ थिंग सो ये uh, इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मेरे से किसी ने पूछा था कि वट इज पी एंड आर वैल्यू सो आई आई नो वट इज पी एंड आर वैल्यू सो बट यू यू शुड बी अवेयर की अगर हम ट्रेंड लाइन यूज कर रहे हैं तो उसमें प्योर आर वैल्यू क्या 
क्या स्टैंड आउट करती हैं ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि टेल मी द टू यूज केस ऑफ बार चार्ट एंड दिस्टोग्राम रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट ओके सो यू शुड बी रेडी विद दिस कि आपने कहाँ पे अपने डैशबोर्ड में यूज किया गया समटाइम्स क्या होता है वी जस्ट गिवन गिवन यू कैन से सैम्पल एग्जाम्पल की जो जनरली हम सैम्पल डेटा सेट में यूज करते हैं कि हम ऐसे यूज कर सकते हैं बट जब तक आप अपना प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं शेयर करोगे ना तो वो एडवांटेज ऐड नहीं करेगा ओके okay. अगर आप सैंपल एग्जांपल शेयर करोगे तो कॉमन एग्जांपल शेयर करोगे तो वो आप सबके साथ ही काउंट हो जाओगे राइट right? क्योंकि मोस्टली सब यही करते हैं अगर आप अपना एग्जांपल शेयर करोगे तो यू विल बी स्टैंड आउट कि नहीं दिस गाय हैज वर्क ऑन दिस इज दिस पार्ट एंड दिस हैज सो मच नॉलेज ऑन दिस ओके तो यू शुड शेयर योर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइन वर्सिज एरिया चार्ट डिफरेंस ओके दिस इज अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरी कॉमन हाउ टू रिप्लेस नल विथ जीरो ये क्वेश्चन आता है कई बार डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता थ्योरी कि हाउ टू रिप्लेस नल विद जीरो कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू अपने स्क्रीन शेयर करता है एंड देन ही विल शो यू अ टेबल एंड बोलता है कि मेरे को ये जहां पे ये ब्लैंक है ये ये मेरे को जीरो से रिप्लेस करना है सो हाउ वुड यू डू इट तो यू शुड बी रेडी विद दिस दिस इज वेरी ट्रेंडिंग क्वेश्चन आई वुड से फॉर द टेबल्यू तो यू शुड बी रेडी विद दिस ओके ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज हाउ टू शो प्रोफिट वर्क बुक टू मैनेजर वन एंड सेल्स वर्क बुक टू मैनेजर टू सो दिस इज रिलेटेड टू आर एल एस इन दैबल्यू सो कई बार डायरेक्ट आर एल एस के कंसेप्ट के बारे में पूछ लेते हैं कई बार ऐसा कोई सिचुएशन क्वेश्चन दे सकते हैं कि, कि मेरे को ये वर्क बुक शो करनी है एक मैनेजर को सेकंड वर्क बुक शो करनी है दूसरे मैनेजर को सो हाउ वुड यू डू इट सो दिस इज रिलेटेड टू आर एल एस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज की हाउ टू फाइंड फर्स्ट डे ऑफ इच मंथ ओके इफ यू हैव वर्क विद डेट फंक्शन यू वुड नो कि हाउ टू फाइंड आउट द फर्स्ट डे ऑफ इच मंथ तो इसके लिए हम हम लोग क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं डेट ट्रंकेट फंक्शन ओके दीज आर रिलेटेड टू टैब्ल्यू एंड द सीक्वल नाउ देर वर टू क्वेश्चन की वट वट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू हैव फेस्ड वाइल बिल्डिंग अ डैशबोर्ड ओके तो यू शुड बी रेडी विद दिस की आप कुछ ऐसा चैलेंज बताओ चैलेंज मतलब बेसिकली इंटरव्यू पॉइंट सुनो कि आपने क्या चैलेंज फेस किया है और उसको आपने कैसे सोल्व किया कैसे ओवरकम किया ओके डोंट से कि मैंने बस यही चैलेंज फेस किया यू शुड शेयर अ स्टोरी विद दिस कि मैंने इसको ओवरकम कैसे किया ओके सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन वन ऑफ योर कम्प्लेक्स डैशबोर्ड सो दिस इज अगेन अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन टू चेक आउट वट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव डन and what was the complexity of your project okay what you have completed okay so be ready with this and explain each and every part if you are explaining any of your dashboard explain each and every part ki usme kya complex tha complexity it could be related to your data it could be related to rls it could be anything okay related to your charts ki koi advanced chart add karna tha kuch bhi to it should be very clear ki isme kya complex tha और इसको मैंने कैसे मैनेज किया इसमें क्या क्या यूज हुआ है जो दूसरे डैशबोर्ड से अलग थी तो यू शुड ऐड ऑल दीज थिंग्स है ओके तो दीज आर द क्वेश्चन वर्क फ्रॉम राउंड टू वन थिंग आई फॉरगोट टू मेंशन इज एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू वाइंड अप करने से पहले कि डू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी ओके डोंट से नो ओके ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन दिस कुड बी रिलेटेड टू the job this could be related to the company okay the for for which you have applied or for more question you can google about it but always always ask the question one or two questions so that interview ko lage ki this person is really interested in this job okay don't say no okay so these are the question from round 2 round 3 was based on my technical skills and some of the questions were from one or two question from tableau okay and more on the ma- managerial part okay Now comes to the tips. Okay, in the last video, जो हमने डिलीवर्ट की बनाई थी उसमें मैंने शेयर किया था टाइम मैनेजमेंट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रियल टाइम एग्जाम्पल्स ओके जब भी इफ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन एंड यू आर अपलाइंग फॉर अ जॉब ओके सो इंटरव्यूर आपसे एक्सपेक्ट करता है यू विल शेयर द रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ ऑफ द क्वेश्चन ओके अगर आप रियल टाइम एग्जाम्पल शेयर कर रहे हो तो दैट शोज की यू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट एंड आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आते हैं कंसेप्ट ओके सो इस वीडियो के लिए टिप्स यही रहेगी कि बी रेडी विद द रियल टाइम एग्जांपल्स डोंट गो विद द सुपर सेट डेटा सेट ओके सुपर सेट डेटा सेट के एग्जांपल सभी देते हैं बट अगर आपको अलग स्टैंड आउट होना है तो गिव यू रियल टाइम एग्जांपल ओके सो दिस इज द टिप्स फॉर दिस वीडियो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टेट यून फॉर अपकमिंग पार्ट